Arkadaşlar tekrar sizlere gönülden merhaba diyorum. Serilere başlamış bulunmaktaydık. ASO ile başladık ve geri dönüşlerin çok sevinçliyim. Geri dönüşlerin çok kuvvetli olduğunu, çok iyi olduğunu gördüm. Bir sürü mesajlar yazdınız. Ona da çok teşekkür ediyorum. Lakin şöyle bir sıkıntı var. Bana özelden yazıyorsunuz. Onlar da başım üstüne. Ama lütfen rica ediyorum size sayfanın altına yazın ki sizin yazdığınız mesajları başkaları da görsün ve onlar da faydalansın. Çünkü neden? Hepsi teknik mesajlardı. Hepsi daha anlatmadığım ünitelerin gelecek olan mesajlardı. Ben özelden cevaplamaya çalıştım ama bu sefer baktım öteki insanlar faydalanamıyor. Kimisi vuruş tekniği sordu, kimisi ASO ile ilgili sorular sordu. Bunlar beni ne yaptı? Heyecanlandırdı tabii, heyecanlandırdı tabii ki. O konudan dolayı da teşekkür ediyorum size. Şimdi asıl diyordum yani Pandora'nın kutusunu açıyoruz. Bugün ASO'dan sonra açıyoruz. Çünkü ASO bir klasikti. Ee, dünyadaki herkes bunu gösteriyor. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Ee, eleştiriler de geldi. Onlar da başım üstüne. Onları da aldım, kenarıma koydum. Şöyle diyeyim. Her yiğidin bir yoğurt girişi var mı? Tabii ki var. Bu yiğidin de bu yoğurt girişi böyle. Ee, anlatış şeklime gelince zaten anlatırken göreceksiniz. Mesela burada öğrencilerime anlatırken diyorum ki uzun vuruş, uzun kesik vuruş. Ee, bunları böyle vuruş tekniklerini söylerken bana şöyle dedi. Usta dedi bana öyle anlatma birisi. Bana bana dedi senin dedi anlatış şeklinde anlat. O zaman dedi kafama daha fazla giriyor. Ben öyle anlatacağım ki şimdi ben bunu söylemeyi siz anlatırken göreceksiniz nasıl olduğunu ki siz anlayın. Yani tabana indirmek istiyorum. Üst, düzey, üst düzeyde zaten problem yok. Ama ben Serileri açtığımda size bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Hep beraber bu yolculuğa başlamış bulunmaktayız. Artık e, paçalarınızı böyle böyle sıvamanız lazım. Dereye giriyoruz yani. O yüzden de başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci pozisyon. Şimdi arkadaşlar ikinci pozisyon dedim ben. Ee, ikinci pozisyon dedim ama şunu söylemek istiyorum ki olayın mantığını iyice anlayın. Hani mesela ustalar bilardo oynadığında şey diyor insanlar. E, ben çok bana gelen yorumlardan mesela bu zamana kadar ki yıllardır. Usta sen oynadığında bilardo çok kolay gözüküyor. Ya da büyük ustalar oynadığında bilardo çok kolay gözüküyor. Hep böyle kolay pozisyonlar geliyor. Arkadaşlar o kolay pozisyonlar öyle gelmiyor. O, o kolay pozisyonlar inanın binlerce tekrardan sonra geliyor. Yüzlerce dersem az olur. Belki on binlerce tekrardan sonra geliyor. Ben öyle bir şey anlatacağım ki size şunu bilmeniz lazım. Yani nasıl santraçta insanlar santranç oynarken ondan sonraki 4-5 hamleyi, belki 10 hamleyi bilmiyorum. Santranç benim alanım değil ama bir zamanlar oynasam bile e, en fazla belki 2-3 hamle sonrasını düşünebiliyordum ama e, mesela Kasparov gerçekten kaç tane Hamle sonrasını düşünüyor. Onu ben bilmiyorum. Ama bilardo da aynı santranç gibi olduğunu kesin kez bilin. Nasıl? Onu size şöyle kolaylaştıracağım. Bakın. Seri mantığını anlamanız için seri yani robotlaşmak mantalitesinden bahsediyorum. Yani şunu söyleyeyim size. Hani mesela bir lokale geldiğinizde e, baktığınızda bir ustayı izlediğinizde eğer mesela bir usta bir usta bilardo oynarken Seyirciler geliyor ve adamlar ustaya öyle bakıyor ki sanki bu dünyadan değilmiş gibi bakıyor. Ya da bir uzaylıymış gibi bakıyor. İnsanlar size deliymiş gibi gözüyle bakmadıktan sonra anlayın ki siz daha kıvama gelmemişsiniz demektir. Bu masayı öyle bir hale getirmeniz lazım ki inanın şu masa kirbit kutusu gibi küçülmesi lazım size. İşte ancak o zaman anlıyorsunuz ki evet tamamdır artık Başka türlü bu masa kocaman büyüyor. İnanın bakın. Bilardo'da ilerlediğiniz zaman anlayacaksınız ki yani masa bazen bir geliyor kocaman geliyor insana. Kocaman. Toplar ufacık sinek gibi geliyor. Masa çok büyük geliyor. Bazen de 
bu kadar bir futbol topu gibi oluyor toplar. Kibrit kutusu haline indiriyorsunuz masayı. Ben masa nasıl kibrit kutusu haline gelir şimdi size onu anlatacağım. Arkadaşlar masayı bir kere 3 çizgi ederken herhalde 4'e bölmüş oluyoruz. Öyle mi Fatih? 4'e bölüyoruz. Evet o şekilde. 4'e bölüyoruz. Şimdi birinci çizgi. Bakın şuradan bölüyoruz. Bu birinci bölüm. Bu mantığını anladığınızda o robotlaşmak dediğim bölüm hangi bölüm siz onu anlayacaksınız. Bu birinci bölüm. Burası ikinci bölüm. Tamam mı? Burası da üçüncü bölüm. Masayı belli bir kıvama geldikten sonra yani bir ortalamaya geldikten sonra 0.700'de 1 de uygulayabilir. Çünkü onlar da yükselecekleri kademeler bunlar. Üçüncü bölüm. Uzundan uzanı böyle böldük. Bir de buradan böyle ortadan bölüyoruz arkadaşlar. Yani 3 bölüm böyle bölüyoruz. Bir bölümde böyle bölüyoruz. Neden bölüyoruz usta? Buna ne gerek var derseniz buna şundan dolayı gerek var. Sizin her pozisyon kaldığınızda ne kadar stresli olursanız olun aklınıza gelecek olan tek şey o masanın küçültülmüş hali aklınıza gelecek ve şunu diyeceksiniz. Ben bunu antrenmanda yüzlerce kere vurdum. Ben buna benzer bir pozisyonu antrenmanda binlerce kere vurdum. Bu sizin rakipten, dışarıdan, seyircilerden ya da başka bir şeyden etkilenmenizi önleyecek arkadaşlar. Sizi daha fazla fokuslayıp konsantrasyonunuzu ve odaklanmanızı %100 seviyeye taşıyacaksınız. Çünkü bir bakıyorum kendim de dahil yani şu anda aktif bilardo oynadığım için tam havuzun içindeyim. Şunu diyorum bazen neden istediğim gibi odaklanamıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü antrenman eksik. Antrenman eksik. Mesela ben günde 4-5 saat yapıyorum. Ama şu anda okyanusta yüzecek bir antrenman bu değil. Ben size psikoloji bölümünde bunu gelip söyleyeceğim. Antrenman, antrenman böyle yapılmaz. Nasıl antrenman yapıldığını da göstereceğim. Ama benim hayat saatlerim şu anda böyle. Böyle gidiyor. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Bölüm bölüm bölüm bölüm bölümünü bölümler masanın bölümler bölümünü anladınız. Şimdi artık pozisyonları neden böyle anlattığımı vurdukça anlayacaksınız. Evet başlıyoruz. Evet arkadaşlar iki tane vurulmaması gereken örneği gösterdikten sonra şimdi de yapmamız gere gereken mantığı anlatıyorum size. Ben şimdi arkadaşlar bunun, bunun doğrusunu vuruyorum. Ya da size mantığını vuruyorum. Bu topu artı e, vuruş videolarıma bakabilirsiniz. Vuruşu anlattığım videolarda gösteriyorum zaten. E, dedim ya kendi tarzımı anlatım şekliyle anlatacağım. Ki e, bütün tabandaki insanlar da anlayabilirsin. Şimdi bunu iki numarayı taşıyarak diyorum ben yani ezerek e, vuruyoruz. Ve şöyle anlatabilirim. Bu topu uzun kısa uzundan öyle bir getirmeniz lazım ki topun yani şu ikinci dediğim orta bölümden üst, üst bölüme taşımanız lazım. Gösteriyorum arkadaşlar. Karşı topun yarısını görüyorsunuz. Fasonuz, fasonuz şuradan. Yani eğer şöyleyse görürsünüz zaten. Bakın. Taşıyorum kırmızıyı. iyi izleyin. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ne demiştim size? Topun şu orta benek üstünde kalması ben daha çok seviyorum. İşte şu, eğer bu şekilde vurursanız işte size kalacağı konsept bu konsept olur. O zaman insan şunu demeye başlıyor. Neden siz oynadığınızda bilardo kolay gözüküyor? Bilardo kolay gözükmüyor. İşte bu ancak fazla çalışmadan sonra artık e, şekilleniş yani ortaya çıkışı bu hale geliyor top pozisyonların. Şimdi ben ben bunu buraya getirene kadar çok uğraştım arkadaşlar. Ha, usta ama her maçta gelmiyor. Onu da şimdi birazdan anlatacağım size. Şu anda bu olması gerektiği gibi uzun, kısa uzun, uz 
uzun kısa uzundan işte buraya taşıyoruz kırmızıyı. Ancak bu iki numaraya inişte bu, bu tempoda olmalı ki bunu fazla tedirgin etmeyeceksiniz. Buradan fazla uzaklaşmayacak. Tam buraya e, uzanacak, e, tam buraya ulaşacak e, ağırlıkta olmalı. İkinci pozisyonla ilgili anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Size şimdi ben falsoyu gösteriyorum. Gördüğünüz gibi falso, falso şuradan, falso şuradan, iki numaraya da yarıdan, yarısına giriyoruz arkadaşlar. Tam yarısı kalınlığına giriyoruz. Ha, tam buradan. Ha, şuradan vurursanız bu topu getiremezsiniz. Getirseniz bile iyi kalmaz, kontrol edemezsiniz, aşağı inemezsiniz rahatlıkla. Tam şuradan vurmanız lazım. Yani eğer topu şöyle bölersek. Şöyle dörde böldüğümüzde falso şuradan topun yarısına taşıyoruz. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, Bilardo'ya dair ne varsa profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.